Let's talk about the Beckman rearrangement reaction. It is an acid catalyzed reaction of keto enzymes into amides. Let's see the reactants. Keto enzymes जो हैं अब अमीन जो होता है that is a carbon nitrogen single bond. Carbon nitrogen single bond हो तो that is amine. Carbon nitrogen double bond हो तो that is imine. इमीन अब कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो इमीन बॉन्ड हो और नाइट्रोजन के साथ ओ OH लगा हो तो उसको हम कहते हैं कीटो ऑक्साइम उसको हम कहते हैं ऑक्साइम लेकिन अगर कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो उसको हम कह रहे हैं कीटो एंगजाइम कीटो ऑक्साइम इमीन बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और उसके साथ एन के साथ ओ OH लगा हो तो ऑक्साइम ऑक्साइम में दो दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हों कीटोन की फॉर्म हो तो वो कीटो ऑक्साइम इंटू एमाइड्स एमाइड्स सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ग्रुप को कहते हैं एमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड डेरेवेटिव होते हैं एमाइड्स सो कीटो ऑक्साइम को एमाइड में कन्वर्ट करना इन एन एसिडिक कंडीशन एसिड कैटेलाइज रिएक्शन ये है बैकमैन रीअरेंजमेंट दिस मैकेजम इज सिमिलर टू पिनाकोल रिएक्शन हमने पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखा जिसमें ओ एच और प्रोटोन का से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था इसमें भी ऑलमोस्ट वही सिमिलैरिटीज हैं सिग्निफिकेंस क्या है इट इज दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैरासीटामोल स्टेरॉइड्स एंड सर्टेन ड्रग्स मतलब बहुत वास्ट एप्लीकेशन हैं इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट सबसे पहले हमने किटोक्साइम ले लिया ऑक्साइम है हमारे पास जिसमें दो एल्काइल ग्रुप्स एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं जिसका डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ और उसका फर्दर बॉन्ड है ओ OH के साथ ओ OH के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं एसिड कैटेलाइज्ड हमने रिएक्शन कहा तो ये जो ऑक्सीजन है दैट विल एक्ट ऑन द प्रोटॉन ये प्रोटॉन के साथ एक्ट के ओ OH पॉजिटिव मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना लेगा जब ये स्ट्रक्चर बना लेगा तो आ, हमारे पास ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन के साथ क्योंकि ये वीक बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रो नहीं है ऑक्सीजन ज़्यादा है दैट इज़ वाई एच टू ओ यहाँ से बन के यहाँ से एच टू ओ बन के रिलीज हो जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा आर बॉन्ड सी बॉन्ड आर टू आर बॉन्ड सी आर टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये ओ एच रिमूव हो गया यहाँ से अब हमारे पास एक रीअरेंजमेंट होगी ये जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड की ब्रेक किस वो तो ब्रेक हो गया नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज विल एक्ट ऑन द एल्काइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज विल गो टू द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड के पास जाएंगे दो और इलेक्ट्रॉन्स तो एक और बॉन्ड बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी कर देंगे ना जब कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड्स हो गए नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूट्रल नहीं होगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के चार बॉन्ड्स पूरे हैं वन टू थ्री एंड फोर कार्बन के तो चार बॉन्ड्स बॉन्ड्स पूरे हो गए एक आर के साथ है तीन नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन का फर्दर एक बॉन्ड आर वन के साथ प्रेजेंट है आर वन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद ट्रिपल ट्रिपली बॉन्डेड विद कार्बन दैट इज फर्दर बॉन्डेड विद आर टू ये हमारे पास स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया अब ये जो है एक इसकी रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव चार्ज और जो बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये चार्ज सिर्फ इस पे प्रेजेंट नहीं है कार्बन पे भी प्रेजेंट है तो इसकी जो रेजोनेटिंग दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म होगी दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये नाइट्रोजन के पास जाएंगे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो जब जहाँ पे दो बॉन्ड्स रह गए तो कार्बन के वन टू और थ्री बॉन्ड्स बन गए तो कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होगा फॉर्मल चार्ज अब ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्दर स्टेबलाइज होगा हमारा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज रिमूवल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हमने उसको न्यूट्रल बनाना है किसी भी सूरत में अब हमारे पास एच टू ओ प्रेजेंट है जो यहाँ पे हमारे पास रिमूव हुआ था ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट दोज वे इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट कार्बन आइटम उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशेंसी को पूरा करेंगे बॉन्ड और साथ बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड्स हो गए 
ऑक्सीजन में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना है तो कार्बन के साथ नेक्स्ट स्टेप में ओएच OH बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन के साथ ओएच OH बॉन्डेड और कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसने पूरा कर दी पॉजिटिव चार्ज कार्बन का यहाँ पे ख़त्म हो गया ऑक्सीजन का खत्म करने के लिए हमने एच को रिमूव कर दी करवा दिया और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए जब हमारे पास ओ OH रह गया तो हमारे पास एक न्यूट्रल स्टेट है लेकिन उससे भी एक फर्दर स्टेबल स्टेट हमारे पास अचीव हो सकती है इसीलिए ये फर्दर रिएक्शन हो रहा है नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन विल एक्ट ऑन द प्रोटॉन जो हमारे पास प्रोटॉन जो हमारे पास जहाँ पे रिमूव हुआ था वो भी ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो प्रोटॉन पे एक्ट करेंगे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे एन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा लेकिन इससे होगा क्या कि नाइट्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव वन फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा जिसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सो आर टू बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एन एच बॉन्ड एन एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड ओ एच अब जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं तो ऑक्सीजन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ कार्बन इसकी रीज़न क्यों है क्योंकि जब ये लोन ये जो पाए इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुआ पाए बॉन्ड ख़त्म हुआ था तो कार्बन के तीन बॉन्ड्स हो गए वन टू थ्री तो कार्बन ऑक्सीजन कहेगा कि मैं अपने लोन इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो हम एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो जब जी डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो सिंपली प्रोटोन के रिमूवल से न्यूट्रलाइज हो सकता है तो ये इनर्जी फिजिबल स्टेप्स होंगे आगे वाले तो जब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा एन एच न्यूट्रलाइज हो गया कार्बन न्यूट्रलाइज हो गया तुम्हारे तो पास एक अमाइड फॉर्म फॉर्म हो जाएगी जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एन एच दिस इज एन अमाइड अब इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल इसमें हुआ क्या सबसे पहले हमारे पास प्रोटोन के साथ प्रोटोन के ऊपर एक्ट किया है हमारे ओ OH ने प्रोटोनेशन हुई है प्रोटोनेशन के बाद रिमूवल ऑफ वाटर इस ओ ये ओ का रिमूव हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर उसका एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना है उसकी दूसरी फॉर्म ऑफ रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज आए सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वाटर में जो रिमूव हुआ था उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है जब इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया अब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव तो करना है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का प्रोटोन के फॉर्म में रिमूव हो गया तो ओ OH बन गया लेकिन जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन्स थे तो नाइट्रोजन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया जब वो बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन ने उसके साथ तो हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को भी हमने ख़त्म करना है जब नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेंगे इस पाई बॉन्ड से तो हमारे पास कार्बन जो है उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा वो उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो जब उसका का बॉन्ड कम होगा तो ऑक्सीजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन उसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कहेगा कि आप मेरे पास मेरे साथ आओ हम बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं जब इन्होंने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी डबल बॉन्ड बना के तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के लिए बहुत ईजी है कि वो प्रोटोन को लूज़ करे और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले अपना न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल स्टेट डिवेलप कर ले पॉजिटिव चार्ज को लूज़ करके तो प्रोटोन रिमूव हो गया और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक अमाइड बन गया That is it about the Beckman rearrangement reaction, जिसमें mechanism is the most important.